Kegelschnitte. Wir erzeugen heute einen Kegel und schneiden ihn. Du hast in Extras auf Sequenziell gestellt und die Basisreferenzebenen eingeblendet. Du möchtest im Register Home eine Rotation erzeugen, auf der Basisreferenzebene vorn, um einen Kegel zu zeichnen, benötigst du den halben Längsschnitt des Kegels. Du zeichnest also mit der Linie ein Dreieck. Du beginnst in der Mitte deiner Basisreferenz. Du wartest auf das Symbol mittig. Eine senkrechte Linie nach oben. Die Länge kannst du gleich eingeben als 80. Und am Schluss achtest du auf das Stecknadelkopfzeichen. Der Radius deiner Grundfläche des Kegels wird noch bemaßt mit 30. Vergesse nicht, die Rotationsachse einzublenden. Skizze schließen. Nun drehst du diesen halben Längsschnitt um die Rotationsachse und zwar um 360 Grad. Das tippst du ein, mit Enter bestätigen, ins Freie klicken, fertigstellen. Der Kegel ist fertig, aber er bekommt jetzt noch einen Schnitt. Über Ausschnitt auf der Basisreferenzebene vorne wollen wir zunächst oben die Spitze schräg abschneiden. Ich habe bereits die Linie eingestellt. Mit Bestecknadelkopfzeichen kann ich die Linie finden, äh, die Spitze oben anklicken. Und nun wähle ich einen bestimmten Abstand aus. Und beim Winkel kann ich nun eingeben, zum Beispiel minus 30 Grad. Ich achte darauf, dass ich auf einer Mandellinie mich befinde. Mit dem Symbol. Und gehe zurück, Stecknadelkopfzeichen und habe nun einen schrägen Schnitt gezeichnet. Wenn ich noch über Bemaßung den Abstand wählen möchte, was da an der, Höhe, an der höchsten Stelle an Maß übrig bleibt. Wir haben hier 50. Damit ist über die, über die Grad Angabe und das Maß 50, der Schnitt bemaßt, Skizze schließen und nun kannst du einfach über mit Ziehen der Maus diesen Schnitt erzeugen und über Fertigstellen hast du den schrägen Kegelstumpf erzeugt. Möchtest du dir noch ganz genau die Fläche anschauen, kannst du hier das Drehensymbol wählen, um die Z-Achse hier zu bewegen, schließen. Ich habe jetzt hier eine Oberfläche, die ist eine Ellipse. Und wenn du möchtest, kannst du über Ansicht, Teilfarben, die Teilfläche der Ellipse mit einer Farbe versehen, zum Beispiel Orange. Voilà. Der Kegelstumpf mit Ellipse ist fertig. Ich wünsche dir viel Erfolg, deine IT-Lehrerin Sabine Jung.